సేజ్వాన్ ప్రాన్స్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా సేజ్వాన్ ప్రాన్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సేజ్వాన్ సాస్ పావు కప్పు రొయ్యలు పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన ఉల్లి కాడలు కొద్దిగా తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ టమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు సో నవనీత గారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను లైట్గానే ఇస్తున్నాను ఆయిల్ ఇది ఆల్రెడీ బాయిల్డ్ అయింది ఉంది సో రొయ్యలు ఉడికించుకున్నారా ముందుగా ఫ్రాన్స్ కొంచెం ఉడికింది ఉడికించేసుకున్నారు ఓకే ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ కూడా లైట్గానే వేస్తున్నాను సో ఎక్కువ అవసరం లేదా ఎక్కువ లైట్గా జస్ట్ ఫ్రై లాగానే కదండి బాగుంటుంది పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం ఎక్కువ వేస్తున్నాను స్పైసీ అలవాటు నాల్ స్పైసీ స్పైసీగానా బాగా స్పైసీగా నాకు అర్థమవుతుందండి మీ వారికి బాగా స్పైసీగానే అన్ని చేసి పెడతారని అవునండి పక్కా స్పైసీ ఇష్టం అండి చాలా అదే అర్థమైంది నాకు ఇది అల్లం అల్లం చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వెల్లుల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెం బ్రౌన్ రావాలి మొత్తం ఇవి వేస్తున్నాం ఫ్రాన్స్ వేస్తున్నాం కొంచెం బ్రౌన్ ఇంకా రావాలి ఇంకొంచెం రావాలా ఓకే వేగం ఇద్దాం సో మీ వారు ఎప్పుడు కోపంగా ఉంటారా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారా అందరితో ఫ్రీగా ఉంటాడు కానీ సైలెంట్ ఉండే వారికి తను చూసట్లేని అనుకుంటారు అంతేనా సో మీ వారికి అసలు కోపమే రాదు వస్తుంది సో ఇంట్లో ఎవరికి ఎక్కువ కోపం వస్తుంది మీకు మనకి నాకు అసలు రాదు అసలు రాదా సో ఎవరు తొందరగా కాంప్రమైజ్ అవుతారు మీ గంటలో నేనే మీరేనా ఎంత మంచి వారు అవునండి కాదు ఏదో పెట్టగాలనుకుంది ఓన్లీ నాకు నాకు కథ తెలుసు ఏంటనేది ఇంటిపోయినాక చెప్తా అన్నట్టు ఎంత కొట్టుకున్నా ఎంత తిట్టుకున్నా మళ్ళీ కలిసిపోయేది జంటే కదా తప్పదు కదా తప్పదు కదా అన్న ఓకే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మా రిలేటివ్స్ మా ఫ్రెండ్స్కి అత్తయ్య గారు మావే గారు నైబర్స్ ఫ్యామిలీ నెంబర్స్ ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు ఇంటి పక్క వాళ్ళు పిల్లలు చుట్ట చుట్టుపక్కలు అందరికి పెద్ద వాళ్ళకి నమస్కారాలు చిన్న పిల్లలందరికి హాయ్ హలో ఓకే సో ఇంకేమైనా యాడ్ చేస్తారా ఇందులో కొంచెం మగ్గినాక ఈ సాస్ వేస్తాను ఏం సాస్ అది ఇది బయట దొరుకుతుంది సాస్ తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్ వేసేసేయండి మేడం కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది తినేటప్పుడు స్పైసీ కరకరలు ఆడుతుంటాయి కరకరలు ఆడుతూ ఉంటాయా కొంచెం చపాతీలకు అట్లా బాగుంటాయి కదండి ఇవి చపాతీలకు బాగుంటుంది అయి కర్రీ వేసుకోవచ్చు చపాతీలకు రైస్లకు ఓకే సాస్ వేస్తున్నాను చేజ్వాన్ ఇంకేమైనా వేస్తారా వేస్తారు ఇది సోయా సాస్ సోయా సాస్ తర్వాత టమాటా సాస్ కొంచెం పుల్ల పుల్ల తీయ ఉంటుంది ఇంట్లో పిల్లల్ని ఎవరు ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటారు మీరా మీ వారా నేను బిజీ ఉంటారు కదండి అంటే సమ్టైమ్స్ హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది కదా పొద్దున్నే స్కూల్కి పంపించాలన్నా వంటల్లో అత్త మావాయిలు ఉన్నారా వంటలో హెల్ప్ చేస్తారా ముందు మీకు తనది చేస్తాడు హెల్ప్ అని ఏం లేదు తనకు నచ్చిన ఏదైనా ఉందనుకో బయట నుంచి తీసుకొచ్చి వండేస్తుంటుంది అంతేనా ఇది వండాలా వద్దా అని ఏమన్నారు తనకు నచ్చింది కదా వండేసి మా అందరికి పెట్టాడు పెట్టడంలో అయితే స్నాక్స్ ఐటమ్ ఎక్కువ చేస్తారు స్నాక్స్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ చేస్తారా పెప్పర్ పౌడర్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసేసినట్టే ఇది ఉల్లి పొరక కాడాలండి కొంచెం టేస్ట్గా ఉంటాయని సాల్ట్ వేయడం మర్చిపోయాను లాస్ట్ వేస్తున్నాను సాల్ట్ ఇందాక మీదకి వెళ్ళేసుకోవాలి సార్
తిన్నాక తర్వాత వేసుకోవచ్చు ఎక్కువ సాల్ట్ మర్చిపోతానండి నేను తక్కువ చేస్తాను అవునా ఫ్యూచర్లో బీపీ ఏమన్నా ఇప్పుడు మీదంగా లైట్ గా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇందాక అవి మీదంగా లైట్ చేసి ఇది కొత్తిమీర గార్నిష్ మొత్తం కప్పేసినట్టున్నారే కొంచెం బాగుంటుంది కదండి గ్రీన్ మెరూన్ కానీ అసలు లోపల మెరూనే కనిపించదు మొత్తం తీసి చూస్తే కానీ సస్పెన్స్ రివీల్ అవ్వదండి షెజ్వాన్ ప్రాన్స్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా షెజ్వాన్ ప్రాన్స్ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన అల్లం తరిగిన వెల్లుల్లి వేసి వేయించాలి దీనిలో రొయ్యలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత షెజ్వాన్ సాస్ సోయా సాస్ టమాటో సాస్ వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత మిరియాల పొడి ఉప్పు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే షెజ్వాన్ ప్రాన్స్ రెడీ